about mechanisms of breathing aanu breathing ennu parneyanal it's the movement of air in and out of the lungs aanu and it requires coordination of muscles and pressure gradient ee or mechanism of breathing ne explain cheyna law aanu boyle's law boyle's law parayunnathu pressure p is inversely proportional to volume p is inversely proportional to volume adhaithu volume increase cheyumbo pressure koraya അല്ലെങ്കിൽ വോളിയം കുറയുമ്പോൾ പ്രഷർ കൂടുക ഇൻവേഴ്സ്ലി പ്രൊപ്പോർഷനിലാണ് ഫിസിയോളജിക്കലി നമ്മൾ നോക്കുമ്പോൾ വി എന്ന് പറയുന്നത് വോളിയം ഈസ് ഈക്വൽ ടു ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് മില്ലി ലിറ്റർ ആണ് ഈ ഒരു ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് മില്ലി ലിറ്റർ എന്ന് പറയുന്നതാണ് നമ്മുടെ ടൈഡൽ വോളിയം അപ്പൊ ടൈഡൽ വോളിയം ഈ ഒരു ലങ് വോളിയംസിനെയും അതുപോലെ തന്നെ കപ്പാസിറ്റീസിനെയൊക്കെ കുറിച്ച് നമ്മൾ സെപ്പറേറ്റ് ആയിട്ടൊരു വീഡിയോയിൽ ഡീറ്റെയിൽഡ് ആയിട്ട് പറയും ഇപ്പൊ നമുക്ക് ജസ്റ്റ് ടൈഡൽ വോളിയം മാത്രം ഡിസ്കസ് ചെയ്യാം അപ്പൊ ഈ ഒരു ടൈഡൽ വോളിയം എന്ന് പറയുന്നത് ഇറ്റ്സ് ദ എമൗണ്ട് ഓഫ് എയർ ദാറ്റ് വി ബ്രീത്ത് ഇൻ ഓർ ഔട്ട് ഡ്യൂറിംഗ് നോർമൽ ക്വയറ്റ് ബ്രീതിങ് അപ്പൊ സാധാരണ നമ്മൾ ശ്വാസം എടുക്കുമ്പോഴോ അല്ലെങ്കിൽ ശ്വാസം പുറത്തേക്ക് വിടുമ്പോഴോ ഉള്ള അവിടെ ഉള്ള ആ ഒരു എമൗണ്ട് ഓഫ് എയർ ആ ഒരു എമൗണ്ട് ഓഫ് എയറിനെയാണ് നമ്മൾ ടൈഡൽ വോളിയം എന്ന് പറയുന്നത് ആൻഡ് അതിന്റെ വാല്യൂ അതിന്റെ ഒരു എമൗണ്ട് എന്ന് പറയുന്നത് ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് മില്ലി ലിറ്റർ ആണ് ഇനി നമ്മൾ പ്രഷറിന്റെ കേസിലേക്ക് വരികയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് ത്രീ ലങ് പ്രഷേഴ്സ് പറയാം ഇൻട്ര പ്ലിയൂറൽ പ്രഷർ ആൽവിയോളർ പ്രഷർ അല്ലെങ്കിൽ ഇൻട്ര പൾമിനറി പ്രഷർ അതുപോലെ തന്നെ ട്രാൻസ് പൾമിനറി പ്രഷർ ത്രീ ലങ് പ്രഷേഴ്സ് ഇൻട്ര പ്ലിയൂറൽ പ്രഷർ ആൽവിയോളർ പ്രഷർ ട്രാൻസ് പൾമിനറി പ്രഷർ ഈ മൂന്ന് പ്രഷറിൽ വരുന്ന മാറ്റങ്ങൾ ഇതിലുള്ള ചേഞ്ചസും കാര്യങ്ങളും കൊണ്ടാണ് നമുക്ക് ബ്രീത്തിങ് എന്ന പ്രോസസ്സ് നടക്കുന്നത് അപ്പൊ ഫസ്റ്റ് നമ്മൾ നോക്കാൻ പോകുന്നത് അബൌട്ട് ഇൻട്ര പ്ലൂറൽ പ്രഷർ ആണ് അപ്പൊ ഇൻട്ര പ്ലൂറൽ പ്രഷർ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്കറിയാം പ്ലൂറൊക്കെ രണ്ട് ലെയർ ഉണ്ട് ഇന്നർ വിസറൽ ആൻഡ് ഔട്ടർ പറയറ്റൽ ലെയർ ഈ രണ്ട് ലെയറിന്റെ ഇടയിലായിട്ട് കാണുന്ന പ്രഷർ അതാണ് ഇൻട്ര പ്യൂറൽ പ്രഷർ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പൊ ഈ ഒരു ഇൻട്ര പ്യൂറൽ പ്രഷർ നെഗറ്റീവ് ആണ് അതിന്റെ വാല്യൂ സാധാരണ ഗതിയിൽ നെഗറ്റീവ് ആണ് അതിന്റെ വാല്യൂ എന്ന് പറയുന്നത് മൈനസ് ടു പോയിന്റ് ഫൈവ് എം എം എച്ച് ആണ് അപ്പൊ ഇത് നെഗറ്റീവ് ആകാനുള്ള കാരണം നോക്കുകയാണെങ്കിൽ നമ്മൾ പറഞ്ഞു ഇതിന്റെ ഇന്നറും ഉണ്ട് ഔട്ടറും ഉള്ള ലെയറും ഉണ്ട് ഇന്നർ ലെയർ എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ ലങ്സുമായിട്ടും ഔട്ടർ ലെയർ എന്ന് പറയുന്നത് ചെസ്റ്റ് വോളുമായിട്ടുമാണ് നിൽക്കുന്നത് സോ ഈ ഒരു ചെസ്റ്റ് വോളിൽ എപ്പോഴും എക്സ്പാൻഡ് ചെയ്യാനും ലങ്സിന് അതിന് റീക്വൽ പ്രോപ്പർട്ടി ഉള്ളത് കൊണ്ട് തന്നെ കൊളാപ്സ് ചെയ്യാനുള്ള പ്രോപ്പർട്ടിയാണ് സോ ചെസ്റ്റ് വോൾ പുറത്തേക്ക് എക്സ്പാൻഡ് ചെയ്യും ആൻഡ് ലങ്സ് അകത്തേക്ക് ചെയ്യാനുള്ള ഒരു ടെൻഡൻസി ആസ് എ റിസൾട്ട് എന്താണ് ഇവിടെ ഒരു സ്ട്രെച്ചിങ് ആണ് നടക്കുന്നത് സ്ട്രെച്ചിങ് ആ ഒരു സ്ട്രെച്ചിങ് വരുന്നത് കൊണ്ട് കാരണം എന്താ രണ്ട് ഓപ്പോസിറ്റ് ഫോഴ്സസ് ആണ് ഇവിടെ ആക്ട് ചെയ്യുന്നത് സ്റ്റോ ഒരു സ്ട്രെച്ചിങ് വരും ആസ് എ റിസൾട്ട് ഒരു വാക്വം ലൈക്ക് കണ്ടീഷൻ ആണ് ഇവിടെ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് ഈ ഒരു വാക്വം ലൈക്ക് കണ്ടീഷൻ ആയതുകൊണ്ടാണ് നമ്മുടെ ഒരു ഇൻട്രാ പ്യൂറൽ പ്രഷർ എന്ന് പറയുന്നത് നെഗറ്റീവ് ആയിട്ട് മാറുന്നത് നെഗറ്റീവ് ആയിട്ട് മാറുന്നത് രണ്ട് ഓപ്പോസിറ്റ് ഫോഴ്സസ് ആക്ട് ചെയ്യുക മറ്റൊരു റീസൺ പറയുകയാണെങ്കിൽ ലിംഫാറ്റിക്സിലുള്ള ഡ്രെയിനേജ് കാരണം അപ്പം ധാരാളം എം സി ക്യൂസിൽ നമ്മൾ കണ്ടിട്ടുണ്ട് ഈ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇൻട്ര പ്യൂറൽ പ്രഷർ നെഗറ്റീവ് ആകാനുള്ള കാരണം ഒന്ന് നമുക്ക് പറയാം രണ്ട് ഓപ്പോസിറ്റ് ഫോഴ്സസ് ആണ് അതിലേക്ക് ആക്ട് ചെയ്യുന്നത് അതുപോലെ തന്നെ രണ്ടാമത്തെ റീസൺ എന്ന് പറയുന്നത് ഇറ്റ്സ് ഡ്യൂ ടു ലിംഫാറ്റിക് ഡ്രെയിനേജ് ഇനി ഇൻസ്പിറേഷൻ്റെ ടൈമിൽ എന്ത് സംഭവിക്കുന്നു നോക്കാം ഇൻസ്പിറേഷൻ്റെ ടൈമിൽ വോളിയം ഇൻക്രീസ് ചെയ്യും ഡ്യൂറിംഗ് ഇൻസ്പിറേഷൻ വോളിയം ഇൻക്രീസസ് വോളിയം ഇൻക്രീസ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഇൻട്ര പ്ലൂറൽ പ്രഷർ പ്രഷർ എന്ത് സംഭവിക്കും പ്രഷർ കുറയും ആൻഡ് പ്രഷർ എത്രയായി മാറും മൈനസ് സിക്സ് എം എം എച്ച് ജി ആയിട്ട് മാറും സോ ഇൻസ്പിറേഷൻ അകത്തേക്ക് എയർ വരും ആൻഡ് എക്സ്പിറേഷൻ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ എക്സ്പിറേഷൻ്റെ ടൈമിൽ വോളിയം കുറയും സോ ഇൻട്ര പ്യൂറൽ പ്രഷർ പ്രഷർ എന്ത് സംഭവിക്കും പ്രഷർ കൂടും അത് വീണ്ടും എത്രയായി മാറും ടു പോയിന്റ് ഫൈവ് എം എം എച്ച് ജി ആയിട്ട് മാറും ഈ ഒരു ഇൻട്ര പ്ലൂറൽ പ്രഷർ പോസിറ്റീവ് ആകുന്ന ഒരേ ഒരു കേസ് നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റുള്ളൂ ആൻഡ് ഇറ്റ്സ് ഡ്യൂറിംഗ് ഫോസ്റ്റ് ഫുൾ എക്സ്പിരേഷൻ ഫോസ്റ്റ് ഫുള്ളി എക്സ്പയർ ചെയ്യുന്ന ടൈമിൽ മാത്രം സാധാരണ എക്സ്പിരേഷൻ ചെയ്യുമ്പോൾ അത് മൈനസ് ടു പോയിന്റ് ഫൈവ് എം എം എച്ച് ജി ആയിട്ട് മാറും ഇനി ഫോസ്റ്റ് ഫുള്ളി നമ്മൾ വീണ്ടും എക്സ്പയർ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ അതിൻ്റെ 
അതുപോലെ തന്നെ എക്സ്പിരേഷൻ അറ്റ് ദ എൻഡ് ഓഫ് എക്സ്പിരേഷനും ഈ ഒരു ആൽവിയോൾ പ്രഷർ എത്രയായിട്ട് മാറും സീറോ എം എം എച്ച് ജി ആയിട്ട് തന്നെ മാറും ഇനി നെക്സ്റ്റ് നമുക്ക് പറയാനുള്ളത് ട്രാൻസ് പൾമിനറി പ്രഷറാണ് ട്രാൻസ് പൾമിനറി പ്രഷർ എന്ന് പറയുന്നത് ഇറ്റ്സ് ആൽവിയോൾ പ്രഷർ മൈനസ് ഇൻട്രാ ഫ്ലൂറൽ പ്രഷർ അപ്പൊ നമുക്ക് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്ത് നോക്കാം ആൽവിയോളർ പ്രഷർ അറ്റ് പ്രസ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് സീറോ ആണ് ഒരു പ്രഷർ നമ്മൾ പറഞ്ഞത് മൈനസ് ടു പോയിന്റ് ഫൈവ് എം എം എച്ച് ജി ആണ് സോ ട്രാൻസ് പെർമിനറി പ്രഷർ എത്ര ആയിട്ട് മാറും ടു പോയിന്റ് ഫൈവ് എം എം എച്ച് ജി ഓക്കെ അപ്പൊ നമ്മൾ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് സമ്മപ്പ് ചെയ്ത് പറയുകയാണെങ്കിൽ പ്രഷറിലുള്ള ഡിഫറൻസ് കാരണമാണ് ഇൻസ്പിരേഷൻ അല്ലെങ്കിൽ എക്സ്പിരേഷൻ നടക്കുന്നത് വോളിയം കുറയുന്ന സമയത്ത് അവിടെ പ്രഷർ കൂടും അല്ലെങ്കിൽ വോളിയം കൂടുന്ന സമയത്ത് അവിടെ പ്രഷർ കുറയും അപ്പൊ എന്താണ് ഇൻവേഴ്സ്ലി പ്രൊപ്പോഷനിലാണ് നമ്മുടെ ഒരു അറ്റ്മോസ്ഫിയറിക് പ്രഷർ നമ്മുടെ പൾമിനറി പ്രഷറിനേക്കാളും കൂടുതലാണെങ്കിൽ ഇൻസ്പിരേഷനും പൾമിനറി പ്രഷർ അറ്റ്മോസ്ഫിയറിക് പ്രഷറിനേക്കാളും കൂടുതലാണെങ്കിൽ എക്സ്പിരേഷനും നടക്കും അതായത് പ്രഷർ എങ്ങനെയാണ് എയറിൻ്റെ മൂവ്മെന്റ് നടക്കുക പ്രഷർ കൂടിയ സ്ഥലത്ത് നിന്ന് പ്രഷർ കുറഞ്ഞ സ്ഥലത്തേക്കാണ് എയറിൻ്റ